ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിലുള്ള തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ആ സിലബസ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അത് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് സെക്ഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സെക്ഷൻ ഒരു ഭാഗമായിട്ടും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഈ ട്വൻറ്റി മാർക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേറെ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും പക്ഷേ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റും കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്താണ് സെക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സെക്ഷനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് റിമൈനിങ് കട്ട് പ്രോസസ് ഓഫ് കട്ടിങ് ദി സോളിഡ് ബൈ യൂസിങ് എ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കട്ടിങ് എ സോളിഡ് ബൈ യൂസിങ് എ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്ഷനിങ് so the portion obtained after the section pro sectioning process cut cheyidathine shesham kittuna aa portion aa region adiniyana section ennu parayunnathu idana cutting plane actually this is the cutting idu idana idana cutting plane cutting plane idu aanu section cut cheyidathine shesham nammal idine anga remove cheyum adagond idu idana removed part ennu parayunnathu removed part ഇതാണെങ്കിൽ റിമെയിനിങ് പാർട്ട് റിമെയിനിങ് പാർട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മെഷീൻസിന്റെ അകത്തുള്ള ഇന്റീരിയർ സെക്ഷൻ ഇന്റീരിയർ പാർട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സെക്ഷനിങ് പ്രോസസ് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പൊ ശരിക്ക് നമുക്ക് സെക്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണ് ഹാച്ച്ഡ് റീജിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് സെക്ഷൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടിങ് പ്ലെയിന് ഇതേപോലെയാണ് ഒരു ലോങ് ലൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് ടിക്കിംഗ് ആൻഡ് ടിക്കറ്റ് എൻസ് പോയിന്റിങ് ആരോ ഈ ആരോ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ കാണി സെക്ഷൻ ഇന്ന ബി പിയിലാണോ എച്ച് പിയിലാണോ എന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെയല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റനിങ് എ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ സോളിഡ് ഒരു സോളിഡിനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്ങനെ കിട്ടും അതാണ് ആക്ച്വലി ഡെവലപ്മെന്റ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്ക് അവിടെ ഷീറ്റ് അത് ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സോളിഡിനെ നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ആക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ലാക്ട്രൽ ഡെവലപ്മെന്റും മറ്റത് റേഡിയൽ ഡെവലപ്മെന്റും അതായത് ലാക്ട്രൽ സർഫസ് ഉള്ള സോളിഡ് ഉദാഹരണത്തിന് പ്രിസം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ലാക്ട്രൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു സോളിഡ് എ ബി സി ഡി എ ബി സി ഡി ടോപ്പ് സർഫസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബേസ് സർഫസ് അതിനെ ഓപ്പണിങ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓപ്പണിങ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ റീജിയൻ കിട്ടും എ ബി വൺ ടു വൺ പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്കറിയാം തൊട്ടടുത്തുള്ള റീജിയൻ അതായത് ബി സി ബി ബി സി ത്രീ ടു അങ്ങനെ അവിടെ പിന്നെ ബേസിലുള്ള രണ്ട് സർഫസ് സാധാരണ ഈ ബേസിലുള്ള ഈ രണ്ട് സർഫസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാറില്ല ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസമാണ് എന്നാൽ അപ്പെക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്സ് അതായത് പിരമിഡും കോണും ഇതിനെ നമ്മൾ റേഡിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിരമിഡിന്റെ ഒരു ഇതൊരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണ് ഇതിനെങ്ങനെ റേഡിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഈ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു റേഡിയൽ ആർക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും റേഡിയൽ ആർക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിൽ പിന്നെ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ആ സെഗ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഡിവൈഡർ എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ റേഡിയൽ റേഡിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കോണിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കോണിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സെക്ടർ ഫോമിലാണ് കിട്ടുന്നത് സെക്ടർ
ഇത് രണ്ടും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വാട്ട് മീൻ ബൈ സെക്ഷനിങ് സെക്ഷനിങ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കട്ടിങ് ദ സോളിഡ് യൂസിങ് ദ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മീൻസ് ദ ഓപ്പണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ സോളിഡ് ഓപ്പണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സോളിഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ഫോ ആൻഡ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷീറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെക്ഷന്റെ കേസ് തന്നെ സെക്ഷൻ പ്ലെയിന് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻസിൽ ഓറിയന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില സമയത്ത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിന് നമുക്ക് ഓറിയന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് വിപ്പിക്ക് സെക്ഷൻ പ്ലെയിന് വിപ്പിക്ക് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് പ്ലെയിന് ഓറിയന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ കിട്ടുന്നത് പ്ലാൻ എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് അപ്പൊ പ്ലാനിലാണ് സെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് സെക്ഷൻ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യും എന്നാൽ തിരിച്ച് എച്ച് പിക്ക് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് പിക്ക് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അത് തിരിച്ചാണ് എച്ച് പിക്ക് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് വി പിയിലും കട്ടിങ് പ്ലെയിന് താഴെയും വരും തിരിച്ച് എച്ച് പിക്കും വി പിക്കും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് സൈഡ് വ്യൂവിലായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ക്യാൻ ബി ഓറിയൻറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ദ പ്ലെയിൻ ദ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു വി പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ആ സമയത്ത് സെക്ഷൻ പ്ലാനിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് സെക്ഷൻ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കിട്ടുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കിട്ടുന്ന കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ നമുക്ക് കട്ടിങ് പ്ലെയിനിലൂടെ തന്നെ ആ സെക്ഷൻ്റെ ട്രൂ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിന് പാരലായിട്ട് വേറൊരു പ്ലെയിൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ഓക്സിലറി പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിലറി പ്ലെയിൻ സോ ദി ഓക്സിലറി പ്ലെയിൻ ഗീവ്സ് ദി ട്രൂ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി സോളിഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിവിധ തരം രീതിയിലുള്ള സെക്ഷനിങ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വി പിക്ക് വി പിക്ക് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും വി പിക്ക് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് വി പിക്ക് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വി പിക്ക് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം ഇതാണ് എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വെക്കുന്നത് എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആ സമയത്ത് വി പിക്ക് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് ഇവ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂ വരുന്നത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ക്യാൻ ബി സീൻ അറ്റ് എ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ദ സെക്ഷൻ വിൽ ബി ഒപ്റ്റൈൻഡ് അറ്റ് എ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്നാൽ തിരിച്ചാണ് എന്നാൽ വി പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ആയിരിക്കും കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും സെക്ഷൻ എലിവേഷനിലായിരിക്കും സെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് പ്ലാനിലായിരിക്കും കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ രണ്ടിനും പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡ് വ്യൂവിലായിരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് റേഡിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാറ്റർ ഡെവലപ്മെന്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്ഷനിങ് പ്ലെയിന് നമുക്ക് നാല് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലെയിൻ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു വി പി സെയിം പ്ലെയിൻ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു വി പി ആൻഡ് പാരൽ ടു എച്ച് പി പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു വി പി പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു വി പി ആൻഡ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു എച്ച് പി അപ്പൊ ഇത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും നമ്മൾ ലോജിക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റും പറ്റാതെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ആ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ